，来把这盘端上去。这个啊，对，第一个是刨黑的，第二个是，不能看出来效果了。哟，看来，对吧？哎，你看这个无土栽培，它的根系长得非常好。刚才你看到的是我们啊做的一个半水培的一个低成本的一个无土栽培，啊，如果换算成一亩地的话，整个一亩地前期的投资啊不会超过五千块钱，是一个非常低的一个成本，啊，这是因为这段时间疫情以后，我被隔离到基地啊一个月，啊，然后突发灵感吧，然后就做了一个这种模式的啊非常简易、非常简单的、容易操作的一种啊无土栽培模式。啊，它是利用了那个虹吸原理和这个潮汐原理啊去做的。首先第一个呢，就是说我们看了嘛，就是一个类似一个定制杯一样啊，里面是放的是珍珠岩，然后下面的水呢，利用珍珠岩的毛吸管以后呢，可以吸上去啊，你不需要啊频繁浇水啊。这样情况下呢，就是在这个定制瓤里面呢，一部分根系呢啊，既能有水分养分的啊吸收，同时呢啊，因为珍珠岩的透气性非常好嘛啊，满足了这个这个。啊，气的问题，然后呢，通过定制杯往下扎的一部分根呢，有一部分根呢是悬空在这个潮湿的空气当中去的，啊，这个这种根呢，它可以啊有效的啊大量的去呼吸啊吸收氧气，然后另外一部分根呢会进到这个水池里面，在水里面解决了啊这个这个循环水如果氧气不足的情况下啊它整个根系的一个问题，所以说呢，啊，通过这种模式呢。既能降低啊无土栽培的成本、水肥的成本，同时呢又很好的去解决了啊水肥啊气的啊三者的之间的协调问题，啊，因为我种的东西比较杂呀，因为这是突发灵感去做的啊，所有的苗都是向别人借的啊，所以苗长得很弱，都是别人淘汰了不要的苗，然后变成更挖苗，嗯，更挖苗都是人家扔到那了，不栽了，不要了啊，然后捡起来以后把它养养养活了，这是种这是种了。第四天啊，第四天，然后番茄苗是我摘的番茄苗，我又拔下来啊，摘了有六七天了，我又拔下来以后又种到这边。那边呢是叶菜类的啊，香菜啊，荆棘啊，白菜啊，那个还有那个啊，萝卜啊，这边呢是辣椒啊，这辣椒苗也是从宿管那边发过来以后，嗯、啊，因为没法走货车货运啊，只能通过快递了，然后整个辣椒头都没有了。啊，所以弄得比较杂，既然做实验嘛，所以说越是泥井啊，越能代表这个它最终的一个可操作性。这种东西，这种水培啊，不用担心断电，断个三四天电啊，没有啥问题。啊，呃，究竟能不能成功呢？啊，随后我会不断的去更新我的视频，大家可以看一下啊，因为这个毕竟是突发的一个灵感啊，具体能不能成功呢？我自己心里面也是也是不没有底子啊，只能是啊去管理以后看最终的结果吧。